அலசல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் அலசல் சேனலோட மூலிகை வரிசையில் முப்பத்தி ஒம்பதாவது மூலிகையாக அருவாள்மனை பூண்டு என்ற பச்சிலை மூலிகையை பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம யூடியூப் அலசல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா உடனடியாக கீழே இருக்க சிவப்பு கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க கூட ஒரு பெல் சிம்பல் வரும் அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிங்க நம்ம வீடியோ போட்ட உடனே உங்களுக்கு வீடியோ கிடச்சிரும் இப்போ நம்ம அருவாள்மனை பச்சிலையை பற்றி பார்க்கலாம் இதனுடைய வேறு பெயர்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா அறிவா மூக்கு பச்சனை பச்சிலை அறிவாள்மனை பூண்டு குலசேகரி பாலா பஞ்சிவிகா பொதுவாக வந்து கிராமத்தில் அருவாமணப்பூடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எதனால் இந்த பேர் வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அருவாமணை பார்த்துருப்பீங்க நம்ம வந்து காய்கறி அறுக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துவோம் அதனுடைய முனையில் தேங்காய் துருவுறதுக்காக முள்ளு முள்ளாக ஒரு வட்டமாக ஒரு பகுதி இருக்கும் அதில் வந்து முள்ளு முள்ளாக இருக்கும் அதனுடைய அமைப்பில் இந்த இலைகள் இருக்கிறதுனால இதுக்கு அந்த பெயர் வந்தது அடுத்து இதனுடைய பயன்கள் மருத்துவ பயன்கள் பார்த்தோம்னா இது வந்து வெட்டு காயத்துக்கு வந்து வெட்டு காயம் அதாவது பச்சை காயங்களுக்கு வந்து முக்கியமான மருந்தாக பயன்படுகிறது மேலும் இது சிராய்ப்பு புண் இரத்தப்போக்கு அடிப்பட்ட காயம் உடல் பலகீனம் உடல் எரிச்சல் தாறுமாறான இரத்த ஓட்டம் தொண்டை வறட்சி தொண்டை எரிச்சல் சின்ன சின்ன நஞ்சு முறிப்புகளுக்கு பயன்படுது அப்புறம் வீக்கம் படர்தாமரை மூட்டு வலி நரம்பு தளர்ச்சி சிறுநீர் கற்கள் நெறிகட்டு யானை கால்விக்கம் மலட்டுத்தன்மை காய்ச்சல் புழுவட்டு தொத்து வியாதிகள் இந்த மாதிரி வந்து நிறையா வியாதிகளை வந்து இது வந்து குணப்படுத்துது இதில் சில மருத்துவ குணங்களை வந்து சில மருத்துவ பயன்முறைகளை வந்து நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் நஞ்சு முறிகிறதுக்கு வந்து இது வந்து பயன்படுது அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு கைப்பிடி இந்த அறிவாமுக்கு பச்சிலை இலைகள் எடுத்துக்கங்க இன்னொரு கைப்பிடி வந்து குப்பைமேனி இலையில் எடுத்துங்க ரெண்டுமே சமமாக எடுத்துங்க இது கூட ஒரு நாலு பூண்டு வெள்ளைப்பூடு ப்ளஸ் ஒரு பத்து மிளகு எடுத்துங்க இதை வந்து எல்லாம் ஒன்றா அரைச்சி புண்ணு அதிகமாக வெட்டுக்காய் இருந்துச்சுன்னா அதில் வச்சு இதை கட்டலாம் அப்படி இல்லாட்டி கடிவாயில் வச்சு கட்டலாம் ஏதாவது விசகடி இருந்ததுன்னா இல்லைன்னா உள்ளுக்க வந்து நம்ம ஒரு சுண்டைக்காய் அளவு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு வந்து மூணு நேரம் வந்து கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த விசக்கடி வந்து இருக்காது ஆழமான காயங்கள் வந்து ஆயிரும் இதுக்கு பத்தியமாக வந்து விசக்கடிக்கு பத்தியமாக வந்து இச்சா பத்தியம் உடலுறவு வந்து நீக்கணும் உப்பு புளி வந்து சேரக்கூடாது அடுத்து சொரிசுரங்கு இது எப்படி மருந்தாக பயன்படுத்துன்னு பார்க்கலாம் சொரிசுரங்கு வந்து இதனுடைய இலை ப்ளஸ் அது கூட வந்து மஞ்சள் ரெண்டையும் சேர்த்து அரைச்சி தடை வந்தீங்கன்னா இந்த சொரிசுரங்கு வந்து சரியாயிரும் அதுக்கப்புறம் சில பேருக்கு நான் வந்து நரம்பு தளர்ச்சி இரு ஆண்மை குறைவு இது மாதிரிலாம் இருக்கும் எதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா சூரணம் இதனுடைய செடியினுடைய செடியை முழுவதையும் நிழலில் வந்து காய வச்சு அது பொடி பண்ணி சலிச்சு எடுத்துக்கோங்க இதுதான் சூரணம் இதை வந்து சாப்பாட்டுக்கு பின்னாடி ரெண்டு வேலை வந்து இந்த சூரணத்தை பாலில் வந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா நரம்பு உடல் வந்து நல்லா வலுவாக இருக்கும் அடுத்து உடல் எரிச்சல் சில பேருக்கு உடல்லாம் காந்தும் எரியும் இது வந்து உடல் எரிச்சல்னு சொல்லலாம் இதை வந்து இதனுடைய விதையை வந்து ஒரு பங்கு அதாவது இந்த அருவாமனை பூண்டோட விதை ஒரு பங்கு இதனுடைய வேறு ரெண்டு பங்கு வேர் ரெண்டு பங்கு விதை ஒரு பங்கு எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டையும் பொடி பண்ணி கலந்து வச்சுக்கோங்க இது கூட நாட்டு சக்கரை கொஞ்சம் கலந்து மூணு வேலை சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா அதாவது கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு கிராம் அளவில் மூணு வேலை வந்து சாப்பிட்ணும் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த உடல் எரிச்சல் சரியாயிரும் அடுத்து இதை வந்து இந்த பச்சலை வந்து பொதுவாக ஆயுதங்களால் ஏற்படக்கூடிய வெட்டு காயங்களுக்கு முக்கியமான மருந்து இது வந்து இந்த மூலிகையில் வந்து சார் வந்து வராது நிறையா இணையதளங்களை பார்த்துருக்கீங்க சார் பிழிஞ்சு எடுத்து போட சொல்லியிருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து தவறு இதில் சார் வந்து வராது இதை என்ன பண்ணணும்னா கசக்கினாவெல்லாம் சார் வராது இதை அம்மியில் கல்வத்தில் ஓட்டு நல்லா அரைக்கணும் வழுக்கு வழுக்குன்றிருக்க ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் இதை நல்லா அரைச்சிங்கன்னா பச மாதிரி ஆயிரும் அதை வந்து அரைச்சி காயத்தில் வந்து வச்சு நல்லா க சுத்தமான காட்டன் துணியில் கட்டு போடணும் கட்டு போட்டிங்கன்னா வெட்டு வந்து ஆறிடும் அடுத்து ஒரு சில பேருக்கு வந்து ரத்த ஓட்டம் வந்து சீராக இருக்காது ப்ள ஒன்று லோ ப்ரெஷராக இருக்கும் இல்லைனா ஹை ப்ரெஷராக இருக்கும் ரத்த ஓட்டம் உயிர் ரத்தத்தில் தான் தாழ்ந்த ரத்தத்தை அழுத்தம் இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து சீரான ரத்த ஓட்டம் எதாவது ஏற்படுத்தலாம் இதை வச்சு 
ஒரு கைப்பிடி அளவு இதனுடைய இலையில் எடுத்துக்கோங்க அது கூட வந்து நூறு மில்லி நீர் ஊற்றி நாளுக்கு ஒன்றா வற்ற காய்ச்சணும் அதாவது நூறு மில்லி ஊற்றினா இருபத்தஞ்சி எம்எல்ல காய்ச்சணும் அந்த மாதிரி கணக்கு வச்சுக்கோங்க நாளுக்கு ஒன்றா காய்ச்சி நல்லா வற்ற காய்ச்சி ஒரு கப்பு இதில் வந்து அதில் வந்து ஒரு கப்பு நீர் வந்து காலையில் மட்டும் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா ரத்த ஓட்டம் வந்து சீராகும் அடுத்து சில பேருக்கு தொண்டை வந்து அடிக்கடி வறண்டு போகும் தண்ணி தாகம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இவங்க என்ன பண்ணலாம்னா இதனுடைய சூரணம் இந்த செடியினுடைய சூரணம் வந்து அஞ்சு கிராம் வந்து தேனோட கலந்து சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த தொண்டை வறண்டு போகிறது தொண்டை கமரெல்லாம் சரியாயிடும் அடுத்து தொண்டை எரிச்சல் இது தொண்டை வறண்டு போகிறது ஒரு ரகம்னா தொண்டை வந்து சில பேருக்கு எரியும் எரிச்சலாக இருக்கும் அவங்க என்ன பண்ணலாம்னா மிட்டாயி சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க என்ன பண்ணலாம்னா இதோடய வேறை வந்து தட்டி போட்டு கஷாயம் அரைக்கங்க கஷாயம் அரைக்கிட்டு அதில் அரை லிட்ரு தண்ணியை ஊற்றி கஷாயம் அரைக்கிட்டு அதில் பத்து எம்எல் பத்து மணி வீதம் ரெண்டு வேலைக்கு வந்து சார் ஒரு வாரத்துக்கு சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த தொண்டை எரிச்சல் சரியாகும் அடுத்து இது யானைக்கால் வீக்கம் அப்படின்னு யானைக்கால் வியாதிக்கு அவருடைய வீக்கம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது மட்டும் இல்லை எல்லா வீக்கத்துக்கும் பயன்படுத்தலாம் இது என்ன எப்படி பயன்படுத்துதுன்னா இந்த இலைய அதாவது அருவா மூக்கு பச்சிலையினுடைய இலை ப்ளஸ் இந்த கிணற்று பாசான் கிணற்று பாசான்றதை பற்றி பின்னாடி நான் வீடியோ போடுறேன் இந்த கிணற்று பாசான் இலை இந்த இலையை அப்புறம் எலும்பு ஓட்டி மூலிகையினுடைய இலை மூணையும் அரைச்சி பத்து போட்டு வந்தீங்கன்னா வீக்கம் வந்து குறையும் அடுத்து படகுதா முறைக்கு இந்த இலை அருவா முகு பச்சை பசுகளினுடைய இலை குப்பைமேனி இலை ப்ளஸ் மஞ்சள் மூணையும் அரைச்சி பூசினீங்கன்னா படகுதா முறை வந்து சரியாயிரும் அடுத்து நரம்பு தளர்ச்சிக்கு வந்து இந்த அருவா முகு பச்சிலையினுடைய வேறு நல்லா தட்டி போட்டு வேக வச்சு தண்ணி எடுத்து வச்சுங்க அது கூட பணங்கள் கட்டு சேர்ந்து கலந்துங்க கலந்துங்க இதை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துகிட்டு பணங்கள் கண்டு வந்து சேர்த்து கலந்து இது கூட வந்து காய்ச்சிய பால் வந்து கொஞ்சம் சேர்த்து கலந்துங்க இதை வந்து காலையில் காலையில் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா வெறுவயத்தில் நரம்பு வந்து நல்லா பலப்படும் ஆண்மை பலப்படும் ஆண்மை குறைவு வந்து நீங்கும் அடுத்து இது வந்து இந்த தென்னை மரத்தில் தேல் கூட்டினா பனை மரத்தில் நெறி கட்டும் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி கேட்டுவீங்க ஆமாங்க ஒரு இடத்துல காயம் ஒரு இடத்துல இருக்கும் ஆனால் நம்ம உடம்பில் இருக்க சுரப்பிகள் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்கும் பெட்டியூற்றி அப்படின்னு எக்கச்சக்கமான சிறப்பிகள் இருக்குது தைராய்டு பெட்டியூற்றி சிறப்பி அப்படின்லாம் கேள்விப்படுவீங்க ஆமாம் நீ ஒரு இடத்துல க காயம் ஏற்படுச்சுன்னா அந்த நரம்பு வந்து எந்த சுரப்பிக்கு முதல்ல போகுதோ அந்த சுரப்பி வீங்கும் இது இப்போ இருந்தால் தென்னை மரத்தில் தேல் கூட்டினா பனை மரத்தில் நெறி கட்டும்னு சொல்கிறதுக்கான அர்த்தம் இந்த ப பழமொழிப்படி அந்த நெறி கட்டுதல் ஏற்படுற பிரச்சனைக்கு ஒரு மருந்து இந்தனுடைய இலையை வந்து நல்லா பசையாக்கி வச்சுக்கிட்டு அரைச்சி பசையாக்கி வச்சுக்கிட்டு இது கூட விளக்கெண்ணெய் சேர்த்து தையில் பதமாக காய்ச்சி வடிச்சுக்குங்க வடித்து பாட்டில் ஊற்றி வச்சுக்கிட்டு இதை வந்து போட்டிங்கன்னா இந்த எண்ணெயை போட்டிங்கன்னா விதை வீக்கம் யானைக்கால் வீக்கம் இந்த நெறிக்கட்டு எல்லாமே வந்து சரியாகும் இதை வந்து இதே இதை அஞ்சு எம்எல் வந்து உள்ளுக்க குடிச்சிங்கன்னா அஞ்சு எம்எல் தான் கம்மியாக குடிக்கணும் குடிச்சிங்கன்னா வகுத்து இருக்க பூச்சிகள் வந்து இறந்து வெளியேறும் அடுத்து புழுவெட்டுக்கும் இதை பயன்படுத்தலாம் இதோட இலையை கிணற்று பாசான இலையோட சேர்த்து அரைச்சி புழுவெட்டுக்கு இடத்துல போட்டிங்கன்னா அதுவும் வந்து சரியாயிடும் இந்த வீடியோவில் அருவால் மூக்கு பச்சிலை என்ற அருவால் மனை பூண்டு மருத்துவ ஒழுங்கு குணங்களை பற்றி உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சதை உங்களுக்கு சொன்னேன் இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்தேன்னா கீழே ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற ஒரு மூலிகை அலசல் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் உங்கள் நல்லசாமி வணக்க நண்பர்களே நன்றி